نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مهان رسول بداية هجر بحشنه مانب جاتير جنو جي مكتير بوت برنونا كوري تن شي برشنگ تني ايكو تابول تن أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق لكم أن لا يواطئن فرشهن غيركم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تعدلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا وأطعنكم فعليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا الله نبي নারী এবং পুরুষের সম্পর্কের কথা বলেছেন নারীদের প্রতি যেন অন্যায় অবিচার করা না হয় তাদের প্রতি যেন সুন্দর আচরণ করা হয় আল্লাহ নবী বিদায় হজের এই ভাষণে বর্ণনা করেছেন তখনকার সমাজে নারীদের অবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি ইসলামের আগে মেয়ে সন্তান হলে লজ্জায় মা বাবার চেহারা কালো হয়ে যেত ও ইজা বুশ্বেরা আহাদুহুম বিল উনফা জল্লা ওয়াজহুহু মুসওয়াদ্দান ওয়া হুয়া কাযীম জাহিলি যুগের অবস্থা আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন কাউকে যখন তার কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করেছে এই সুসংবাদ দেওয়া হতো চেহারাটি কয়লার মতো কালো হয়ে যেত এবং সামাজিক এই লজ্জা থেকে বাবারা বাঁচার জন্য অনেক সময় মেয়েদেরকে জীবন্ত দাফন করে ফেলত যেমন কোরআন বলেছে ও ঈদ আল মাউ উ দেতু সুইলাত জীবন্ত দাফন কিত মেয়েদেরকে কেয়ামতের ময়দান আল্লাহ জিজ্ঞাস করা হবে করবে যে কি অপরাধে তোমাদেরকে দাফন করা হয়েছিল কি অপরাধে তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল জীবন্ত মাটির ভিতরে পুঁতে ফেলা হয়েছিল সেই প্রশ্ন তাদের কাছে করা হবে যাতে করে তাদের বাবারা ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে তেমন একটি পরিস্থিতিতে আল্লাহ নবী বিদায় হজের ময়দানে নারীদের ব্যাপারে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন অর্থাৎ নারীর যে অধিকার থাকতে পারে সেই সমাজ সেরকম কোনো কল্পনাই তারা করত না নারীকে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি পূরণের জন্য নিজেদের চাহিদা শরীর শারীরিক চাহিদা পূরণের একটি বাহন হিসেবে মনে করত কিন্তু আল্লাহ নবী বলেছেন ইন নালিস নিসা ইকুম আলাই কুম হক মনে রেখো নারীর অধিকার রয়েছে এই জন্য নারীর অধিকারের প্রথম ঘোষণা আল্লাহ নবী দিয়েছেন নারীর যে অধিকার থাকতে পারে এই কথাটি মানুষের মনে আগে জাগ্রত ছিল না বরং আল্লাহ নবী বলেছেন তোমাদের মেয়েদের তোমাদের মহিলাদের তোমাদের উপরে অধিকার রয়েছে হক রয়েছে তাদের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব রয়েছে তাদের পাওনা তোমাদের কাছে আছে যেমন তোমাদেরও কিছু অধিকার তাদের উপর রয়েছে তোমরাও কিছু অধিকার তাদের কাছে পাবে তেমনিভাবে মহিলারাও তোমাদের কাছে অধিকার পাবে অর্থাৎ আল্লাহ নবী মূল নীতিটি সাব্যস্ত করে গিয়েছেন যে নারীর অধিকার রয়েছে কাজেই নারী অধিকারের প্রথম প্রবক্তা আল্লাহ নবী যখন মানবতা নারীর কোনো অধিকার কল্পনাই করতে পারত না তখনই আল্লাহ নবী এই সনদে মানবতার মুক্তির এই সনদ বিদায় হজের ভাষণ খোদ বাতু হাজাতিল বেদাতে আল্লাহ নবী সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন নারীদের দায়িত্ব হল তারা যেন অন্য কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করে স্বামীর অবর্তমানে তার ঘরে অন্য কাউকে যেন প্রবেশ না করান তার অনুমতি ছাড়া যদি সেটা করে এবং অন্যায় কোনো কাজে অশ্লীল কোনো কাজে কোনো নারী যদি কোনো স্ত্রী যদি জড়িত হয়ে পড়ে তখন সেটা ভিন্ন কথা তখন তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া হবে এবং তাদেরকে সেই পাপাচার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা হবে কিন্তু তারা যদি স্বামীর আনুগত্য করে এবং স্বামীর অধিকারগুলোকে সঠিকভাবে পূরণ করে তখন স্বামীর দায়িত্ব হলো ফালাই কুম রিজ কুহুন্না ওয়াকে সুয়াতুহুন্না বিল মারুফ অত্যন্ত ন্যায্য তাদের পাওনাগুলোকে আদায় করতে হবে তাদের জন্য থা সুন্দর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের খাওয়ার পানি এবং বাসস্থান সব কিছুর ব্যবস্থা স্বামীকে করে দিতে হবে 
এরপর আল্লাহ নবী বলেছেন ওয়াসতাউসু বিন নিসাই খায়রা নারীদের ব্যাপারে সুন্দর আচরণ করার শিক্ষা তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো নারীর প্রতি সুন্দর আচরণের উপদেশ তোমরা আমার থেকে গ্রহণ গ্রহণ করো আল্লাহ নবী বিশেষ উপদেশ নারীদের ব্যাপারে দান করেছেন ফা ইন্নাহুন্না ইনদাকুম আওয়ান লা ইয়ামলিকনা লি আনফুসিহিন্না শাইআ নারীরা তোমাদের ঘরে এসেছে নিজেদের মা বাবাকে ত্যাগ করে কাজেই তাদের প্রতি কোনো অন্যায় অবিচার তোমরা করো না তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করো এবং আল্লাহ নবী তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন পুরুষকে সতর্ক করে বলেছেন জেনে রাখো নারীরা তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে বিবাহের মাধ্যমে ও ইন্নামা ওই ওই ইন্নাকুম ইন্নামা আখাদ তুম হুন্নাবি আমানাতিল্লাহ ওস্তাহলাল তুম ফুরু জাহুন্নাবি কালিমাতিল্লাহ আল্লাহর কালিমা আল্লাহর নাম বলে তোমরা তাদেরকে হালাল করেছ এবং আল্লাহর আমানতকে তোমরা গ্রহণ করেছ কাজে এই আল্লাহর আমানতকে তোমরা ধ্বংস করো না নারী তোমার ঘরে আছে বলে তুমি যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার তুমি করতে পারবে না এবং তাকে অপমানজনক কোনো আচরণ তার প্রতি করতে পারবে না তাকে মারধর তুমি করতে পারবে না তার প্রতি কটু বাক্য তুমি আরোপ করতে পারবে না যদি সে কোনো অন্যায় না করে তাহলে আল্লাহ নবী এই সুন্দর উপদেশগুলো পুরুষদেরকে দিয়েছেন আজকের সমাজে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই ঘরে ঘরে একটি অশান্তি পুরুষরা নারীর সেই অধিকারগুলোকে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে না এবং পুরুষরা বাইরের সকল ধরনের ঝামেলাগুলোর কারণে তাদের রুড এবং কটু কথাগুলো তাদের নারীদের প্রতি তারা ঝাড়ে এবং যত রকমের মনের কষ্টগুলো আছে নারীর উপর খারাপ আচরণের মাধ্যমে সেটা তার বহির প্রকাশ ঘটায় অথচ আল্লাহ নবী বিদায় হজের ময়দানে বলেছেন খুব কঠিনভাবে যে খবরদার নারীদের প্রতি সুন্দর আচরণের উপদেশ আমার থেকে শিখে নাও আমার থেকে জেনে নাও এবং আল্লাহর আমানতকে তোমরা ধ্বংস করো না আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর পবিত্র নাম দিয়ে নারীকে তুমি হালাল করে তোমার জন্য নিয়েছ কাজেই আল্লাহর পবিত্র নামের অপমান তুমি করতে পারো না এই জন্য যেসব পুরুষেরা খারাপ ব্যবহার করেন তাদের স্ত্রীদের সাথে বিদায় হজের এই বিদায়ী ভাষণকে বারবার পড়া দরকার বারবার জেনে নেওয়া দরকার আল্লাহ নবী বিদায়ের সময় যেই ভাষণে আল্লাহ নবী বলেছেন হয়তো আগামী বছর তোমরা আর আমাকে পাবে না কাজে সব কিছু আজকেই শিখে নাও অর্থাৎ মানব জাতির জন্য যেই বিষয়গুলো পারিবারিক বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পারিবারিক সুন্দর নির্দেশনা আল্লাহ নবী দান করে গিয়েছেন আর অন্য সময়েও আল্লাহ নবী বলেছেন তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষরা ওরাই যারা নারীর প্রতি সুন্দর আচরণ করে খাই রুকুম খাই রুকুমলি আহলিহি ও আনা খাই রুকুমলি আহলি আমি আমার পরিবারের প্রতি সুন্দর আচরণ করি তোমরাও যারা পরিবারের প্রতি সুন্দর আচরণ করো পরিবারের অধিকারকে যারা আদায় করো তারাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ভালো মানুষ অনেকেই আছে অনেক নামি দামি প্রখ্যাত কিন্তু ঘরের ভিতরে তারা সুন্দর আচরণ করেন না ঘরের ভিতরে তারা তাদের স্ত্রীদের অধিকারকে আদায় করেন না বাইরে যতই আমাদের লেফাফা দরস্ত হোক আমরা ভালো মানুষ হতে পারব না আল্লাহর কাছে যতক্ষণ না আমাদের স্ত্রীরা আমাদের পক্ষে সার্টিফিকেট দেবে যে আমার স্বামী বাস্তব অর্থে একজন ভালো মানুষ কারণ বাইরের মানুষরা বাইরের জীবনটাকেই দেখে ভিতরের গোপন জীবনটাকে তারা জানে না প্রাইভেট জীবনকে তারা জানে না স্ত্রী জানে কাজে স্ত্রী হলো নীরব সাক্ষী সরব সাক্ষী ভিতরের আসল অবস্থা কেমন সেটা স্ত্রী জানে কিন্তু স্ত্রী সব কিছু জানার পরেও যদি তার মন থেকে এই সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় যে আমার স্বামী ভালো মানুষ তখন সে আসলেই স্বামীটি আল্লাহর কাছে ভালো মানুষ হতে পারে এই জন্য বিদায় হজের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটাকে আমাদেরকে মনে রাখা দরকার মনে রাখা দরকার আল্লাহ নবীর এই ঘোষণা ইন্নালি নিসা ইকুম আলে ইকুম হাক্কা নারীর অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর মনে রাখা দরকার ইস্তাউস ও বিন্নিসা ইখায়রা নারীর প্রতি সুন্দর আচরণ করো আমাদের মনে রাখা দরকার নারী হলো আল্লাহর এক আমানত ইন্নামা আখা তুমু হুন্নাবি আমানাতিল্লা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি আমানতকে আমরা নষ্ট করতে পারব না কোনো আমানতকে আমরা নষ্ট করতে পারি না তো নারী পুরুষের প্রতি এক আমানত হিসেবে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আমানত হিসেবে আল্লাহ তালা দিয়েছে সেই আমানতকে আমরা ধ্বংস করতে পারব না আর আমরা যখন বিয়ে করি আল্লাহর নাম নিয়ে বিয়ে করি কাজেই আল্লাহর পবিত্র নামের মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য নারীর প্রতি সুন্দর আচরণ আমাদেরকে করতে হবে কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন বিদায় হজের মাঠে ওয়াস্তাহাল তুম ফুরু জাহুন্না বি কালিমাতিল্লাহ আল্লাহর কালিমা এবং শব্দের মাধ্যমে তোমরা নারীকে হালাল করেছ কাজেই তোমরা যদি নারীর অধিকারকে আদায় না করো নারীর প্রতি যদি অন্যায় অবিচার করো 
নারীর প্রতি যদি জুলুম করো তাহলে আল্লাহর পবিত্র নামকে তোমরা কলঙ্কিত করলে কাজেই প্রতিটি পরিবারে নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক হোক সম্পূরক পরিপূরক একজন আরেকজনের পরিপূরক হবে ভালোবাসার মাধ্যমে তারা যেন একটি এক একটি পরিবার নয় এক একটি জান্নাতের বাগান যেন তারা গঠন করে যেখানে ভালোবাসার ফুল ফুটবে যেখানে সহমর্মিতা এবং শান্তির ফুল গোলাপগুলো ফুটে উঠবে সেরকম পরিবারগুলো আমাদের গঠিত হতে হলে আল্লাহ নবীর বিদায় হজের এই শিক্ষাকে বাস্তবে আমাদেরকে রূপ দিতে হবে মহান রবুল আলমিন যেন আল্লাহ নবীর বিদায় হজের এই মুক্তির পদগুলো আমাদেরকে মনে রাখার তাফিক দান করেন এবং প্রতিটি পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী যেন তারা তাদের দায়িত্ব এবং অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকতে পারেন আল্লাহ রবুল আলমিন সেই অধিকার সেই তাফিক যেন আমাদেরকে দান করেন সেই মোনাজাত আল্লাহর কাছে পেশ করছি وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين